多情男子网上邂逅美女。我等了你半天了，你在家里？烦哟。哦，你在哪里过来的呀、啊？看似美丽的邂逅背后，究竟暗藏怎样的骗局？请问哪位买一下单？这红是八百六十八，那么贵。这些女酒托是怎么锁定他们的目标的呢？他们要怎样使出浑身解数，让男人买单呢？记者暗访，竟遭遇美女酒托左右夹击，打电话恐吓。他是在喊打手。美女酒托宰你没商量。今晚为您揭秘美女酒托背后的种种骗局。这一天，节目组来了一位刘先生，他声称自己遇到了骗子，希望记者能够替他揭开骗子的真面目。详谈中，记者了解了事情的原委。今年二月十四日情人节这天，他通过 QQ 聊天认识了一位网名为“我装不出你想要的矜持”的女网友。这个充满着想象的网名让刘先生兴趣盎然，而 QQ 空间里的时尚美女更是让他眼前一亮。让刘先生意想不到的是，对方竟然主动加他为好友，并且非常热络地和他交谈起来。今天是情人节，先生有约吗？没女朋友啊。看来是同命相连啊。你也一个人？是啊，不过今天这样的好日子，两个单身的人相遇也是一种缘分吧。是啊，缘分缘分。几番热火朝天的网聊之后，刘先生得知这个女网友真名叫王晴，网龄二十四岁，是某家公司的职员。情人节这么好的时光，一个人过可惜了。的确。要不咱们一起过？好主意，双手赞同。真心话。真的呀，我怎么会骗你呢？这样吧，我知道有家咖啡厅很不错，要不我们在那见面，晚上六点，不见不散。好，不见不散。晚上六点，两人如约在咖啡厅相见。落座之后，为了让对方初次见面留个好印象，刘先生让女方点单。王晴点了一瓶红酒、一个果盘和一些小吃。吧台男服务员要求先结账，刘先生爽快地刷卡结账，支付了人民币五百三十元。尽管刘先生察觉这间酒吧消费偏高，但碍于面子没有拒绝。当晚七点多，王晴约自己的好友莎莎前来赴会，三人边玩骰子边喝酒。在其后短短两个小时内，刘先生先后消费刷卡十余次，每次从几百元到上万元不等，共计消费约人民币四万六千元。整晚，王晴表现得十分开心。但几天之后，当刘先生再次提出约会时，王晴却失去了先前的热情，表示已经返回老家。刘先生仔细回想当晚的情景，感觉自己被骗了，于是找到了记者。听了刘先生的讲述后，记者来到了刘先生所说的那家咖啡店。记者才刚到那，就看到了这样一幕：两个穿着入时的年轻女孩站在街边，像是在等什么人。不一会儿，一名看上去大约三十多岁的男子走了过来，年轻女孩笑呵呵地迎了上去，态度很是热情。随后，三个人来到了咖啡店门前。我来过一次，不行，又又贵又不好吃。你来过不代表我们来过。我吃过。你不说的，你要吃吃，我们没吃，我们没吃过。好吃又贵，真的。你咋说的？我没吃过，你觉得你不好吃？我说我我也说。我几个朋友都吃过。好吃，好吃，好吃。到你们家吃一样的吧。眼看男子死活不肯走进这家咖啡店，刚才还很热情的两个女孩突然变得态度暴躁，甚至愤然离开，把男子撇在了一边。你你你走不动，你现在不是走了？走动了，那我走错，我在你面前走。你现在不是走动了吗？那我是哪里不走了？你刚才不是说走不动了吗？哎，怎么歪了？又歪了。眼前发生的这一切，让记者对这三个人的关系很是好奇。你说说，刚才这三个人是什么关系？那两个女孩为什么非要进这家咖啡店呢？说不准，我觉得吧，他们没准儿就是喜欢这家咖啡店的环境。<笑>你呀、啊，把他们想太简单了。这两个女孩
可不是什么普通的顾客。他们是这家咖啡店的托。托。来。酒托。刘先生刚才遇到的女网友，其实就是一个酒托。酒托通常都是这样，以约会作为借口，当然目的是骗客人消费，然后他们从中分红。分多少呢？哎，据知情人透露，像这个咖啡店，每天上当受骗的人不下四十来个人，当然这些人都是男人。每个酒托生意好的话，可以分到三万块钱。那么，这些女酒托是怎么锁定他们的目标的呢？他们又怎样使出浑身解数让男人买单呢？通过几天的观察，记者发现，每天一到下午两点半左右，这家咖啡店附近就会出现一些穿着露实、四处搜寻目标的美女。他们中既有二十岁的少女，也有三四十岁的少妇。在路边闲逛不久，总会有男子主动前来搭讪。随后，男子就在美女的带领下走进了咖啡店。只是用不了多久，这些男子就会一个个垂头丧气的走出咖啡店，还有的被服务员陪同到附近的银行取钱。在咖啡店门前蹲守观察几天后，记者决定化妆成顾客，和这些美女酒托进行一次正面接触。根据刘先生提供的 QQ 号码，联系上了这位网名叫“我装不出你想要的矜持”的女网友。没说几句话，他就说他心情不好，跟刘先生说的差不多。反正呢，就是想和你约会，啊，就是想让我请他喝酒。然后呢，就提出见面的地点，离那家咖啡店只有一百米左右。从这一点来看，他肯定是早有预谋的。根据在网上的约定，两名记者来到约会地点，其中一名负责拍摄，另一名负责和网名叫“我装不出你想要的矜持”的女孩见面。没过多久，两名女孩从咖啡店里走了出来。第一次在这啊？对呀、啊。哦，等了，我等了你半天了，你在家里。哦，你在哪里过来的呀？你家住在那呀？对呀、啊。好、哦，天气好热。那到底要走一圈吗？不痛热。这里啊？这是哪里啊？咖啡厅啊？这边看吗？喝我、呃、那个嘛，这边，你先出来一下嘛。你要喝咖啡啊？啊？你去你去过出来一下吧。尽管记者百般阻挠，但是两个女孩还是坚持要进这家咖啡店。这边你来，你来过没有？这边？这边你从来没来过啊？那为什么要来这一家呢？和去梁木园嘛？没有梁木园啊。进入咖啡店后，两个女孩选了一个靠窗的位置坐下。记者这才看清楚两个女孩的脸。这时，记者发现眼前这个女孩并不是欺骗刘先生的那个酒托。跟你给我发的照片的人不一样呢。那个眼神就是其实在贬低，好像我吃的有多脏的一样。那你给我发的照片是什么时候的照片啊？你是不是发发了别人的照片啊？嗯。你是不是发发了别人的照片啊？不晓得，我昨天。昨天是刚给我发的。对啊，我自己的。这个女生答非所问，胡搅蛮缠，避开了记者提的这个问题，转头去叫服务员。他这儿有咖啡，嗯、呃，还有茶。奶茶，筷子呢？还冰淇淋，冰淇淋冰淇淋。筷子，大哥，你们你们点你们，你们先点。大哥，我打算不记得了。我觉得这边东西好贵啊，哈。
，长不过瘾了。你看一苏打水都是十五啊。好，没有水。我也觉得。我也觉得。要不要超市里去吗？两位，你躺那个沙发过去吧。对啊，超市有沙发呀。面对记者的坚持，两个女孩刚去采取置之不理的态度，自顾自又点起菜来。我要一个麦辣红酒。红酒啊？能几行茶？我问你一句，不晓得你要花什么？洋酒吗？这个天喝酒有点热哈。要个红酒。那个嘛，要花酒嘛，啤酒嘛，洋酒嘛，鸡尾酒嘛，来，算了算了算了。你看那个合适的点那个嘛，点那，点不起了。你等一下，波多士的嘛，哎呀，他的那个波多士的嘛，波多士的。他家波多士的呀，波多士的。两个女孩点菜可谓是轻车熟路。很多菜品，记者连听都没听过。很快，记者面前的桌子上就被摆满了，有果盘、坚果、饮料，还有红酒。你你点红酒了？啊，你好，点什么？我说，夏天太热了，喝红酒。那就赶紧去嘛，来，来宾馆了。那么热，喝什么红酒？看来这位女孩还真是应变能力强。记者说，夏天喝酒太热，她马上就想到加点冰块，反正是说什么都要喝酒。你说，这两个女孩为什么非要点红酒呢？我觉得吧，红酒比较贵，然后在这种地方一般卖都要上百块。嘿嘿，没错，所以他们才叫酒托呢。来，尝尝，味道怎么样？有点怪怪的，感觉跟平常的不太一样。<笑>其实你喝的是这两样东西，勾兑出来的，对，香槟、红茶。这就是勾兑出来的红酒。有受害者反映，有一次他遭遇酒托，一次就被宰了七万块钱。吃过之后，他越想越生气，于是就假冒酒店老板招聘和酒托联系，这一聊他才弄清。店家和酒托为了牟利，竟然用普通的香槟勾兑冰红茶来冒充上千元的红酒，而且消费的越多，提成也就越多。他们分成有时候能够达到百分之二十，这么高的比例，那酒托们当然要使出浑身解数，让客人点红酒。虽然记者以各种理由阻止两个女孩点酒，但两个女孩还是自顾自的点了一瓶酒，斟满，又是吃又是喝的。看着眼前这两位美女吃的津津有味儿，记者纳闷：现在才下午三点，他们哪里来的这么好的胃口？你吃午饭没有？那你看你点这么多，我是说你是不是吃没吃午饭呢？点这么多？在家都没吃。点这么多吃得完不？你好人吃啊！两个女孩还一直劝记者点东西吃，但记者一直拒托，肚子不饿，不想吃东西，也不想喝饮料。不想喝什么？我喝水吧，喝水吧。我不喝酒，我不喝酒。不想喝。你喜欢喝多少水？我没喝过。很少很少喝红酒，那你一般不喝酒吗？我一般不喝酒。点的东西全部都上来了，两个女孩一通吃喝之后就想磨嘴走人。
天坑人吃喝消费的目的达到了，美女酒托也该撤了。他们急于要撤，是为了寻找下一个目标。不过，在他们走之前，客人得把单买了。你觉得这一桌吃的喝的值多少钱呢？不太好说，这么多，至少也要个四五百吧。四五百，太天真了。两个美女同时出动，又吃又喝，四五百块钱就能打发了。我喝水吧，喝水吧。我不喝酒，我不喝酒。没嘛。我不想喝。你们喝吗？我没喝过，很少，很少喝。我们看得清清楚楚，尽管这两个美女酒托把能点的东西全都点了，可是记者从入座到最后买单，既没有吃也没有喝，根本就不给美女酒托们敲诈勒索的机会。那么，他们最后能让记者乖乖的掏出钱包为他们点的东西买单吗？一千一百零二元，听到这个数字，记者吓出了一身冷汗。不到半个小时，怎么这么贵？这红的八百六十八，那么贵？进口的，哪里？法国啊？嗯，对。波尔多，太贵了吧？拿到结账账单后，记者故意只是问，却并没有表示出要买单的意思。这样一来，服务员不耐烦了。啊，哪位买下单？我我身上没带那么多钱啊，只有几十块钱。你不要不扫卡，扫卡扫卡嘛。哦，不好意思，我们这不能刷卡，但前面有银行，可以带你去取。咖啡厅是一个相对封闭的地方，所以呢，在里面的时候你就不要轻举妄动，要想尽办法离开那个地方。只要你离开了那个地方之后呢，你就可以寻求各种各样的办法逃出，甚至报警。为了安全脱身，记者假装同意买单，并以外出取钱为由，跟着两个女孩和一名服务生走出了咖啡店。来到了一百米开外的一家银行。当到了银行门前时，记者故意无奈地说：“钱包里没有银行卡，取不了钱。”那我也我也我哪有那么多钱？那你有很多吗？给的噻。我没，我就刚才看了，我没没钱。没看到。这样一来，两个女孩子发怒了，埋怨起记者来。哪晓得哪知道你点那么多？你点我点你的吧。我什么时候让你又点水果，又点？又点水果，又点。又,又是酒，又是那个鸡脚，脚我没让你点吧？那你把酒钱给了鸡脚脚，我喊他帮我给了嘛？酒钱酒我也没让你点啊。一般的嘞也喊我点嘞。我就说我看一下多少钱，是吧？一般的喊我点。尽管在大街上人来人往，但这两个女孩丝毫没有顾及什么形象，坚持让记者掏钱才能走人。看此情景，记者突然想到了一个办法。你身上有多少钱吗？我身上一万块钱。那你今天先给一下呗，改天我请你，我请你吗？我请我家的，我不喜欢请我。那、啊、我也弄弄不，不认识你呢。我又没喊你请我，都是请他的事，管我啥子？我本人不请你。啊，我也没有义务请他。看到女孩态度越来越蛮横，记者索性也强硬起来：“谁吃的东西谁付钱。”你们回去上班不好意思吗？可以啊，你们，呃，我也，我也什么都没吃，对吧？我也没吃。那现在东西已付了，是不是还有两位买单买一下嘛？我给你们做好了的。是两位，你看到是两位女士在吃饭的，我们我也没吃，对吧？这不关我的事啊，这是你们给的，就是两位下单了。没吃的，你没吃的，啊！那你说我吃了？我不想你吃。那反正我没。刚
方一直吃不停的两个女孩，现在却声称自己没吃。幸亏记者之前早有准备，而且没有点任何吃的喝的。这下看他们怎么办。僵持了半天，其中一个女孩提出一人给一半，但记者仍然坚持说一分钱都不给，谁吃东西谁付钱。那么打幺幺零吧，妈妈，要不你去打幺幺零。骗子最怕的是什么？当然是警察。记者故意用了激将法，让他们报警解决。他想的是，这俩女孩肯定是做贼心虚，不敢报警。可他万万没想到，一个九头女孩居然就拿起了电话。不过，九头女孩。拨打的可不是警察的电话，他是在喊打手。记者一看情况不妙，也赶紧拨通了电话。他拨的是幺幺零。记者案发，竟遭遇美女酒托左右夹击，打电话恐吓。他们最后能让记者乖乖的掏出钱包为他们点的东西买单吗？美女酒托，咱你没商量。点东西非常迅速，只点对的，不点对的，并且以最快的速度递出买单。走。正在揭秘美女酒托的陷阱。看到记者报了警，两个酒托的态度一下子软了下来，说刚才消费的一千一百零二元，他们愿意全部支付。大约五分钟，幺幺零巡警迅速赶到了现场。但此时，两名女子和服务员早已不见了踪影。另一名记者拍摄到，那两个女孩并没有走远，而是重新回到了那家咖啡店。为了安全起见，也为了不暴露身份，记者坐车离开了现场。但是，就在记者坐上车不到五分钟，就接到了一个幺三六打来的电话。喂，喂，哪位啊？速度真快呀、啊，在这边见了。你是哪位啊？我你管我是哪位啊？你是跟踪我啊？啊，我跟踪的就是你。我知道、啊。我跟你说，别让这，别让我在这条街上看见你。你为什么要跟踪我啊？别废话那么多。打电话的男子语气嚣张，态度恶劣，听得出来绝不是善茬。看来这些美女酒托们并不是单枪匹马在行动。酒托诈骗根本就是协作周密的团伙作案。为了弄清楚这个酒托集团的内部组织结构，第二天记者再次来到了这家咖啡店。咖啡店门口一如既往的有许多的男子出现，随后被等在门口的女子们领着进入咖啡店。在咖啡店门口，记者再一次看到了前一天骗他的两个女孩，并且大约十分钟后，一名男子如约而至。乐滋滋的和两个女孩进入咖啡店，差不多半个小时后，男子一脸沮丧的走出咖啡店。记者凑向前询问，果然，这名男子经济损失惨重。最早的，全都是，呃，意识到自己就是进入了那种酒托这种呃诈骗的这种圈套。首先呢，最终的解决的话，可能是通过公安机关或者是。工商部门啊，有关的那个政府机关去经过查处。在这家咖啡店的对面，记者发现四五个貌似打手的青年男子，而其中一人就是那天打电话并威吓记者的人。他们和美女酒托究竟是如何里应外合骗客人的？这个酒托集团究竟有多少人？其实，就在记者到这家咖啡店暗访之前，警方刚刚端掉了一个。酒托团伙，这些酒托团伙都有明确的分工，各司其职。比如说，专门有人在网上发帖做宣传，吸引客人；另外，还有人专门在网上搜寻目标，引诱客人上钩。一旦客人上钩了，就有人专门负责用电话联系客人，确定时间、地点。然后就会有美女酒托出现在这些地点，等待客人，然后引诱他们消费买单。在此期间，还有打手们专门负责警戒望风，这样一方面确保美女酒托们的安全，另一方面也防止并且应付任何。
突发的状况。就这样，在久拖团伙的精心策划下，客人们一步一步的掉进了陷阱。而这些上当受骗的客人们根本就不会想到，当初那些在网上邀请他们约会的所谓美女。其实，通常都是一些游手好闲的男人。这些专门负责在网上寻找目标、钓客人上钩的男人，在九托集团内部有一个统一的称呼，叫做“键盘手”。而这些键盘手的收入与他们钓到男人的数量，以及这些男人的消费金额都直接挂钩。所以在利益的驱使下，这些男人们不遗余力地在网上寻找着可能上钩的男人。通常，这些人起的网名很具有诱惑性，在空间里的照片也都是美女的照片。发现钓到目标之后，这些键盘手们就迅速地联系接单的人。从电脑进行操作的操作员，是全部是男性。每一个男性，这个包括一个网名啊。有很多诱惑性的网民见面的时候，他的旁边同时就有几个女娃儿。网络上有千千万万的网民，美女酒托们是如何寻找那些容易上当受骗的男人呢？这些被钓的男人拥有什么样的特征呢？你在哪聊的呢？还是网上的。今天见面的是，他是去喝点东西。我想在那个地方喝的，还是说他他走那边去？据酒托们交代，他们要找的人必须符合这么几个条件：第一，既有钱又好面子，这样才能让酒托们狠狠的宰上一笔，不白费功夫；第二，这人必须是胆小怕事，被宰了以后宁愿吃哑巴亏，这样酒托们才能够全身而退；第三，也是最重要的一点，那就是这人。必须好色，要好色，那他才经不起美女的甜言蜜语、软磨硬泡。所以说，这一点其实是成功的关键。记者还了解到，有不少酒吧里都存在着酒托现象，而助长酒托现象风行的，正是这些存有烈焰心理的男子们。他们企图通过网络结交陌生的女子，发生一夜情。不料却遭到了欺骗，因为自己有难以启齿的歪心，所以即使受骗也不好意思声张。报警！你觉得？我都觉得，这几百块钱算哪个？针对酒托现象，警方指出，目前酒托之所以难打击，一方面酒吧和酒托之间是否存在雇佣关系很难确定，加上受害者大都不愿报警，不愿出面指认，这也给取证带来相当大的困难。而这也让酒托们的气焰更加的嚣张，也让越来越多的人落入这个陷阱中。酒托陷阱防不胜防，还需要人们谨慎的注意。这里，警方总结出了酒托的几个特点，以便人们识别。第一，他们通常都有很暧昧诱人的网名，比如说“火辣的夜”。你懂我的温柔，等等。第二，他网上约人总是以心情不好为由，让你请他喝酒。第三，喝酒的地方由他来选，别的地方不去。第四，点东西非常迅速，只点。